ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഫ് ജോഗേഷിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എൻ്റെ അതിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ അതിരപ്പള്ളി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അതിരപ്പള്ളി മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ കുഴക്കപ്പാടത്ത് ശോഭാസിക്കടുള്ള ട്രാഫിക് ആയി കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നീ ഇവിടുന്ന് എപ്പൊ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആഫിക്കണമെന്ന് ഒരു അറുതി പടുത്തൊന്നും വരില്ലോ ട്രാഫിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി കോട്ടയിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളി റോഡ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയാ ട്രാഫിക് ഒട്ടോട്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല തൃശ്ശൂർ നല്ല നോക്കി പറ്റൂ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം തൃശ്ശൂർ ട്രാഫിക്കിന് പറ്റും എന്നാലും ഇൻഷാല്ല അതിരപ്പള്ളി ഇറങ്ങി അതിരപ്പള്ളി ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ വാൾപ്പാറ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും നടക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിയില്ല എന്തായാലും ലക്സി ഹായ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിരപ്പിള്ളിയുടെ വഴിയിലുള്ളത് കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ സിൽവർ സ്ട്രോം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്താണുള്ളത് സിൽവർ സ്ട്രോമിനൊക്കെ കാണുന്നതാണ് സിൽവർ സ്ട്രോമ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അടിപൊളി എന്താ പറയുക ആ അടിപൊളി പുഴ നമ്മൾ അതിരപ്പിള്ളി വാട്ടർഫാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുഴ അവിടെ കാണാൻ നിൽക്കും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണേ പറ്റുവെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ റോഡിലൂടെ അധികം വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല ശരിക്കും ചെറിയ വണ്ടികൾ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇടരുത് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ക്യാരി ബാഗിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരി ബാഗ് എടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊള്ളും കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരല്ല അപ്പം നമ്മളെ നമ്മളെ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക സംരക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കും ഞങ്ങൾ പതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിരപ്പള്ളി എത്തണ അതിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് എന്താ പറയാ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെ കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട കാറിന് ഇരുപത് രൂപ അവർ വാങ്ങിയിട്ട് അത് എന്തിനാ മനസ്സിലായിട്ട് അതിന് പാർക്കിങ്ങിനാണോ ഓഫീസിൽ പാർക്കിങ്ങിനെ വാങ്ങിയ കാശാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മുന്നത്തെ പോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ഈ കാണുന്ന കൈവരികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കിങ് നോക്കുന്നു കേട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്പി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഒക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക വണ്ടി ബാക്കോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തടായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഴാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവർ ഇരുപത് രൂപ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പൊളിക്കുന്നു ഇത്രയും വണ്ടികൾ നിൽക്കുന്
ഇത്രയും വണ്ടികൾ ബാക്കോട്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ആൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷനില്ല ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ബാക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയുടെ അല്ലാതെ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഫൈനാണ് അവർ പറയുന്നത് ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാണെന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലി പണ്ട് ഞാനും ജാബി കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇറങ്ങി കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അവരുടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബന്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് രണ്ടായിരം ഉറുപ്യയുടെ ഒരു ഫൈൻ വരുന്നത് രണ്ടായിരം ഉറുപ്യ ഫൈനും പിന്നെ അതുപോലെ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും രണ്ടായിരം ഉറുപ്യ ഫൈൻ വരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അടിഭാഗം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട് അതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴി അത്ര സേഫ്റ്റി ഇല്ല അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ സൈഡിലൊന്നും കൈവരിയൊന്നും ഇല്ല കാണുന്നില്ല ചില സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊന്നും കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പറ്റു വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം കരിയിൽ കരുതുക കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ദാഹം വരും ഈ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങി കയറുമ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ അതിരപ്പള്ളി വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മടക്കപ്പാർ ടു വാൾപ്പാറ പോകുന്ന റൂട്ടും മഴയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്